dlaczego koziołki trykają się na wieży, jak zebrano fundusze na nowy pręgierz i dlaczego nie wykonywano przy nim kary śmierci. Co wspólnego mają solone ryby z tymi bajkowymi domkami, jak powstał najbardziej kaloryczny przysmak Wielkopolski, jaki duch nawiedza ten kościół i jaki los spotkał piękną księżniczkę meklemburską. Jeśli chcecie poznać odpowiedzi, to zapraszamy Was na wspólną wycieczkę do miasta, słynącego z wyjątkowej gospodarności i zamiłowania do pyr. Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki i masa ciekawych opowieści to jedne z największych magnesów przyciągających turystów do Poznania, stolicy Wielkopolski. Zapraszamy dziś na wycieczkę Szlakiem Legend, w trakcie której pokażemy Wam największe atrakcje rynku, uznawanego za jeden z najpiękniejszych. Poznań kojarzy się często z międzynarodowymi targami i wielkim biznesem. Posiada jednak wiele ciekawych i wartych obejrzenia zabytków. Sprawdźcie, co warto zobaczyć na Starym Mieście w Poznaniu. Według legend Poznań powstał w miejscu, w którym spotkali się po dłuższej rozłące trzej bracia – Lech, Czech i Rus, legendarni przodkowie trzech słowiańskich narodów. Władcy ci byli zarówno mężni w boju, jak i mądrzy we władzy. Ich poddani wiedli wspaniałe życie, ciesząc się dobrobytem. Po kilku latach od rozstania bracia przypadkowo spotkali się ponownie w miejscu, gdzie Cybina wpada do Warty. Mimo, że czas zmienił im oblicza, Poznali się od razu i prawie równocześnie zawołali – poznaje. Na pamiątkę tego wydarzenia postanowili wybudować nad Wartą gród, który nazwali Poznaniem. Historycy powstanie miasta datują na drugą połowę X wieku, kiedy to na Ostrowie Tumskim powstał gród pierwszych władców Polski. To tu znajdowało się pierwsze w Polsce biskupstwo i katedra, a według niektórych badaczy Mieszko I przyjął chrzest. Więcej o najstarszej historii Poznania możecie dowiedzieć się z naszego filmu o Ostrowie Tumskim. Link do niego znajdziecie w zakładce na górze oraz w opisie filmu. W XII wieku Poznań stał się stolicą wielkopolskiej linii piastów. Położony na wyspie Ostrów Tumski stał się zbyt mały, i w 1253 roku Przemysł I wydaje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, przenosząc miasto na lewy brzeg Warty. Dokument regulował całokształt spraw miejskich, ustrojowych, gospodarczych i przestrzennych. Poznański Stary Rynek jest trzecim co do wielkości rynkiem po krakowskim i wrocławskim, a zarazem jednym z najpiękniejszych w Polsce. Można na nim zobaczyć zabytki z niemal wszystkich epok. Otoczony kolorowymi kamieniczkami, z pięknym ratuszem i słynnymi koziołkami, jest sercem miasta i ulubionym miejscem turystów. Już w XIII wieku w miejscu obecnego rynku wytyczono główny plac, na którym odbywały się jarmarki i targi. Rozwojowi Poznania sprzyjały przywileje i prawa nadawane przez panujących. Swój ostateczny wygląd otrzymał w XV wieku. W jego centrum znalazła się większość budynków publicznych, ratusz, waga miejska, nieistniejące dziś sukiennice, jadki chlebowe oraz publiczne studnie.
Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Najbardziej charakterystyczną budowlą rynku jest renesansowy ratusz, uznawany za najpiękniejszy w Polsce i jednocześnie za symbol Poznania. Pierwszy budynek magistratu wybudowano na przełomie XIII i XIV wieku, a świadczy o tym zachowany w piwnicach zwornik z herbem Przemyślidów. W połowie XVI stulecia został przebudowany w stylu renesansowym przez włoskiego architekta Jana Baptyste Quadro z Lugano. W tym czasie jego wschodnią fasadę ozdobiono arkadami z trzema wieżyczkami. Środkowa z nich skrywa chyba najbardziej znaną atrakcję poznańskiego rynku – zegar z trykającymi koziołkami, które od wieków w południe urządzają małe przedstawienie ku uciesze tłumu turystów. Historię powstania owych koziołków tłumaczy jedna z legend. Kiedy zegarmistrz Bartłomiej z Gubina wykonał zamówiony przez Radę Miejską zegar ratuszowy, postanowił zaprezentować go rajcom. A że przybyć miał sam jaśnie oświecony wojewoda poznański, w ratuszu przygotowano wystawną ucztę. Wszystko było już gotowe na przyjęcie gości, gdy jeden z kuchcików spalił w ogniu smakowicie przyrządzony udziec sarni. Chcąc naprawić swoje niedbalstwo, ukradł dwa pasące się na łące koziołki, by upiec je narożnie. Przyprowadził je do kuchni, lecz te uciekły na ratuszową wieżę. Jakież było zdziwienie wojewody i innych gości, kiedy na gzymsie nad nowym zegarem zobaczyli dwa wesoło trykające się koziołki. Rozweselony wojewoda wybaczył kuchcikowi niecny postępek, a mistrzowi Bartłomiejowi polecił dobudować do zegara mechanizm z koziołkami. Koziołki zniknęły z ratusza po pożarze w 1675 roku, a powróciły dopiero podczas remontu w latach 1910-1913. W 1945 roku ratusz został poważnie zniszczony, runął hełmy wieży, doszczętnie spaliły się dwa górne piętra. Odbudowa trwała do 1954 roku. Obecnie we wnętrzach ratusza ma swoją siedzibę Muzeum Historii Miasta Poznania, w którym możemy podziwiać jedne z najpiękniejszych renesansowych wnętrz w Polsce. Pod ratuszem niedaleko fontanny Prozerpiny znajduje się miejski pręgierz. W ratuszu oprócz władz miejskich mieścił się również sąd wybierany spośród patrycjuszy, a w jego piwnicach więzienie i sale przesłuchań. Natomiast wyroki były wykonywane na zewnątrz. Żeby jednak nie zabrudzić zbytnio bruku, kary śmierci wykonywano poza murami miejskimi, a przy pręgierzu wykonywano tylko lżejsze kary na honorze, chłostę, obcinanie uszu, palców czy ręki. Początkowo drewniany został zastąpiony w 1535 roku przez kamienny, a fundusze na to zebrano w dość ciekawy sposób. W połowie XVI wieku wydano rozporządzenie, które precyzyjnie określało, jaki strój przystoi służącej. Panny służebne, które nie chciały się do powyższego przepisu zastosować i nadal ubierały się zbyt strojnie, musiały liczyć się z nakładanymi na nie karami grzywny. 
a że służące lubiły się stroić, to w ciągu zaledwie trzech lat zgromadzono sumę, która pozwoliła na wystawienie kamiennego pręgierza. Ostatnią karę wykonano przy nim 6 maja 1848 roku. Na tyłach ratusza znajduje się dwukondygnacyjny budynek wagi miejskiej. Obecną budowlę wzniesiono na początku XVI wieku wraz z rozbudową siedziby władz miejskich. Służył on nie tylko do obowiązkowego ważenia przeznaczonych na miejski rynek towarów. Znajdowały się tu również lokale handlowe, młodzież rzemieślnicza pobierała lekcje szermierki, a w czasie powodzi odprawiano przeniesione swary na bożeństwa. W 1890 roku zabytkowy budynek rozebrano podczas przebudowy ratusza. Po wojnie zrekonstruowano wagę miejską na podstawie przekazów ikonograficznych. Poznański Odwach to najstarszy zachowany w mieście budynek wojskowy. Został on wzniesiony z inicjatywy starosty generalnego Wielkopolski Kazimierza Raczyńskiego w latach 1785-87 przez Jana Christiana Kamercera, architekta warszawskiego pałacu w Łazienkach. Odwach początkowo stanowił siedzibę Straży Miejskiej, później Policji, a do 1939 roku należał do wojska. Po II wojnie światowej został odbudowany i ulokowano tam Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Obecnie jest siedzibą Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Początkowo drewnianą zabudowę rynku zaczęto w XIV wieku zastępować budynkami murowanymi. Tempo to wzrosło szczególnie po Wielkim Pożarze w 1471 roku. Przy rynku powstały dwupiętrowe kamienice z częścią handlową na dole i mieszkalną na górze. Na zapleczu kamienic umieszczone były magazyny i warsztaty oraz niewielkie podwórka. Na przestrzeni kolejnych stuleci fronty kamienic przekształcono najpierw w renesansowe, a później barokowe. Znaczne zniszczenia podczas II wojny światowej odbudowano w latach 50. i 60. Unikatowymi zabytkami handlowymi rynku są powstałe w XV i XVI wieku domki budnicze. W średniowieczu stały tu drewniane budy, w których sprzedawano wędzone i solone ryby, sól, świece i pochodnie oraz niektóre przedmioty codziennego użytku. Domki budnicze stanowią bardzo rzadki przykład średniowiecznej, szeregowej zabudowy targowej. Są to murowane, często jednookienne kamieniczki z kramami na dole i izbami mieszkalnymi na wyższych kondygnacjach. Wejścia do kramów chroniły podcienia wsparte na wykonanych z piaskowca kolumienkach. Jeśli interesują Was inne atrakcje lub szukacie miejsc wartych odwiedzenia, zajrzyjcie na nasz kanał. Premiera nowego filmu zawsze w niedzielę o 9. Wchodząc w małą uliczkę pomiędzy ratuszem a budynkiem wagi, odnajdziemy studzienkę bamberki. Zwieńczona jest figurą dziewczyny w charakterystycznym stroju, niosącą dwa dzbany wody. Nawiązuje ona do przybycia do Poznania dużej grupy osadników z niemieckiego Bambergu, którzy w XVIII wieku zasiedlali wyludnione przez wojny i zarazy podpoznańskie wsie. Społeczność Bambrów pomimo bariery językowej bardzo szybko zasymilowała się z Polakami, wnosząc do kultury nowe elementy, szczególnie w stroju i budownictwie. Zasłynęła także ostrymi protestami przeciwko germanizacji Wielkopolski przez władze pruskie.
Jednym z najbardziej znanych symboli Poznania, oprócz koziołków i międzynarodowych targów, są rogale świętomarcińskie. Historia powstania tego najbardziej kalorycznego przysmaku Wielkopolski związana jest z postacią rzymskiego rycerza świętego Marcina, który podarował połowę swojego płaszcza żebrakowi. Gdy tej samej nocy ujrzał Jezusa odzianego w jego płaszcz, nawrócił się i przyjął chrzest. Pomimo, że wiódł pustelnicze życie, wkrótce został biskupem, a następnie świętym. Tę historię wielokrotnie słyszał w kazaniach mistrz piekarski Walenty, który zastanawiał się, w jaki sposób mógłby godnie go naśladować. Zaczął więc modlić się do świętego o pomoc. I tak w nocy, w przeddzień odpustu, usłyszał na gościńcu stukot końskich kopyt. Wyjrzał za próg i zobaczył rycerza w błyszczącej zbroi na siwym koniu. Tajemniczy jeździec nie odezwał się ani słowem, spojrzał tylko na Walentego, uśmiechnął się i odjechał. Kiedy piekarz oprzytomniał po dziwnym spotkaniu, zobaczył leżącą na śniegu podkowę. Teraz już wiedział, co ma zrobić. Przez całą noc napiekł ciasteczek z nadzieniem makowym i bakaliami, uformowanych w kształt końskiej podkowy. Od tej pory każdego dnia sprzedawał swoje wypieki osobom bogatym, a biednym rozdawał za darmo. Tyle legenda. Tak naprawdę pomysł na marcińskie rogale podsunął swojemu szefowi w 1891 roku jeden z poznańskich piekarzy, Józef Melcer. Były one rozdawane ubogim po mszy świętej odpustowej 11 listopada. Zarówno legendę, jak i historię i przepis na rogale możecie poznać odwiedzając położone przy rynku rogalowe muzeum. Podczas prowadzonych na żywo pokazów poznacie także inne, najważniejsze poznańskie tradycje a wszystko to zostanie okraszone niezwykłą dawką humoru. Przy poznańskim rynku znajduje się jeden z najpiękniejszych i największych kościołów barokowych w Polsce. Pojezuicka bazylika mniejsza pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława Biskupa. Piękne, zabytkowe kapitularze, słynne na całą Europę organy, kapiąca od złota zachrystia, no i prawdziwy duch. To wszystko znajdziecie odwiedzając poznańską farę. W 1570 roku biskup Adam Konarski sprowadził do Poznania jezuitów, oddając im położony przy murach miejskich kościół pod wezwaniem św. Stanisława biskupa. Dość szybko okazało się, że kościół jest zbyt mały na potrzeby zakonu. Rozpoczęto więc starania o budowę nowej świątyni. Według legendy, nie chcąc odrzucić prośby jezuitów, ale i też nie niszczyć murów, radcy miejscy wydali zgodę na rozbudowę kościoła z zastrzeżeniem, i nowy musi mieścić się w obrysie wołowej skóry. Słynni ze swej zaradności zakonnicy wpadli na wręcz szatański fortel. Pocieli skórę wołu na cieniutkie rzemienie i przy ich pomocy wytyczyli obrys nowej świątyni. Rajcy dotrzymali słowa. Wyburzono fragment murów i przesunięto je na południe, zyskując miejsce pod farę. Rozpoczętą w 1651 roku budowę fary kontynuowano przez ponad 50 lat. Opóźnienie związane było ze zwolnieniem prowadzącego budowę Tomasa Pancino z Lugano, który doprowadził do pęknięcia części murów oraz w związku z potopem szwedzkim. Prace kontynuowano na przełomie wieków pod kierownictwem Jana Kateracji. Po kasacie zakonu w 1773 roku kościół został przejęty przez parafię farną. W 1939 roku świątynię ograbiono i zamieniono na magazyn. 
uszkodzony podczas ostrzału artyleryjskiego w 1945 roku kościół, odbudowano zaraz po wojnie, jednak restauracja wnętrz trwa do dziś. Zbudowana na większą chwałę Bożą poznańska fara przytłacza swym ogromem. Ponad 55 metrów długości, 34 szerokości i 27 wysokości. Większość turystów po wejściu do świątyni wydaje z siebie ciche westchnienie zachwytu. Nawet osoby, które podziwiały najpiękniejsze kościoły świata, spoglądając na jej przepych poczują, że znajdują się w miejscu szczególnym. Dekoracja fary została tak przemyślana, by przypominać wiernym najważniejsze dogmaty wiary i skutecznie walczyć z szerzącą się w Europie reformacją. Jezuici wręcz perfekcyjnie zastosowali w dekoracji iluzję optyczną, która miała zacierać granice między wyobraźnią a tym, co rzeczywiste. Całość robi niesamowite wrażenie i zmusza do refleksji. Na szczególną uwagę zasługują organy zaprojektowane przez najlepszego organmistrza Europy końca XIX wieku, Friedricha Ladegasta z Saksonii. Wielu turystów przyciąga jednak nie jakość czy brzmienie organów, ale to, że wiąże się z nimi opowieść o zjawie czarnej pani. Podobno to duch tajemniczej kobiety, która przyszła któregoś dnia i wyłożyła pokaźną kwotę na budowę organów. Bez tych pieniędzy nie zostałyby ukończone. Kim była i dlaczego postanowiła dołożyć się do budowy, nikt nie wie. Nigdy więcej jej już nie widziano i nie udało się ustalić, kim była. Wtajemniczeni twierdzą, że dama co jakiś czas przybywa do kościoła, aby nacieszyć się dźwiękami muzyki organowej i sprawdzić, czy jej dar jest otoczony odpowiednią opieką. Zamek Królewski w Poznaniu powstał w połowie XIII wieku, gdy książę wielkopolski Przemysł I przeniósł swoją siedzibę na lewy brzeg Warty. Około 1290 roku Przemysł II zapoczątkował rozbudowę rezydencji, która miała stać się w niedalekiej przyszłości Zamkiem Królewskim. Z jego budową związana jest legenda o księżnej Ludgardzie. Księżniczka meklemburska Ludgarda była pierwszą żoną księcia wielkopolskiego, później króla Polski Przemysła II. Kiedy przybyła do Poznania, witano ją nad wyraz serdecznie, a na jej cześć odbył się wielki turniej rycerski. W jego finale książę Przemysł został pokonany przez tajemniczego rycerza w czarnej zbroi, który utkwił młodej księżniczce w pamięci. Mijały lata, a ta nie dała mężowi tak oczekiwanego potomka i następcy. Do księcia coraz częściej dochodziły potrzebty życzliwych, że jest to spowodowane miłością księżniczki do tajemniczego rycerza. Czara goryczy przelała się 14 grudnia 1283 roku, kiedy to za wiedzą i zgodą małżonka uduszono Ludgardę w zamkowej łaźni. Od tego czasu na murach zamkowych można zobaczyć kobiecą postać w powłóczystych szatach. Książę zaś za swoją zbrodnię poniósł dotkliwą karę, zabity przez Brandenburczyków w 1295 roku, nie doczekawszy dziedzica. Zamek nie doczekał się sprawowania funkcji rezydencji królewskiej. Zasiedlali go starostowie wielkopolscy i to im zawdzięcza rozbudowę. W swojej formie przetrwał do rozbiorów, kiedy to częściowo zniszczony, zaczął pełnić funkcję sądu i archiwum państwowego. Został zniszczony podczas walk o poznańską Cytadelę w 1945 roku. Odbudowany w latach 60. XX wieku, mieści dziś Muzeum Sztuk Użytkowych.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.